அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மீனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ சிலபஸ் மாறிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் என்ன பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா கமெண்டில் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ ஸ்டெடி பிளான் அப்படின்றத நம்ம இப்போ ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ ஆன்லைன் கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கவங்களுக்காக இந்த ஸ்டெடி பிளான் நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஸ்டெடி பிளான் நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றதையும் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறோம் ஸோ நீங்களே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஓனாக நீங்கள் வேணும்னா என்ன பண்ணிக்கலாம்னா உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இந்த ஸ்டெடி பிளானை மாற்றிக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டெடி பிளான் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரு பிளான் ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வெயிட்டேஜ் பார்க்கணும் ஸோ எதில் அதிகமாக கேட்பாங்களோ அந்த பகுதிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிக்கணும் எது கம்மியாக கேட்பாங்க அல்லது நமக்கு எது கடினமாக இருக்குமோ அந்த பகுதியை குறைந்த முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிக்கிற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பிளான் பண்ணணும் ஸோ இந்த டிஎன்பிசி குரூப் டூ எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரிலிம்ஸு மெயின்ஸு அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது ஸோ ப்ரிலிம்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற அதே நேரத்தில் நம்ம மெயின்ஸுக்கும் கொஞ்சம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ ரொம்ப ப்ரிப்பேர் பண்ண தேவையில்ல கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் போதும் ஏன்னா மெயின்ஸ் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா எதுவுமே படிக்கிறது கிடையாது சரிங்களா எல்லாமே நம்மளோட ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய நாலேஜை வச்சே நம்ம எழுதிடலாம் ஸோ ஓவராலாக நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம கெயின் பண்ணியிருக்க நாலேஜை வச்சு எழுதுகிற மாதிரி தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ப்ரிப்பரேஷன் இருந்தாலே நம்ம பண்ணிடலாம் அப்படின்ற நிலைமையில தான் இருக்குது ஸோ இப்போ குரூப் டூ ப்ரிலிம்ஸ் அப்படின்றத நம்ம படிக்க வேண்டிய அதே சமயத்தில் குரூப் டூ மெயின்ஸுக்கும் கொஞ்சம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா படிக்கணும் ஸோ அந்த நேரம் எப்படி ஒதுக்கலாம் அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே இந்த டீட்டெயிலான வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வெயிட்டேஜ் அப்படின்றத நமக்கு தெரியணும் வெயிட்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லல இந்த சிலபஸ் மாறினதுக்கு அப்புறம் நமக்கு வெயிட்டேஜ் எதுக்கு ஃபஸ்ட்டு போகுது அப்படின்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வெயிட்டேஜில் ஃபஸ்ட்டு இடத்துல இருந்தது என்னதான் அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் எந்த எக்ஸாமாக இருந்தாலும் ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் தான் என்னது அப்படின்னா வெயிட்டேஜில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கும் ஏன்னா அதில் தான் அதிகமாக கேள்விகள் வரும் இருபத்தைந்து கேள்விகள் அப்படின்றது வரும் ஆனால் இப்போ வந்து இரநூறு கேள்வி ஆக்குனது பின்னாடி அதில் இருபத்தைந்து கேள்விகள் இருக்க வாசி அது வந்து என்னது அப்படின்னா பின்னாடி போயிருச்சு சரிங்களா வெயிட்டேஜ் படி பார்த்தோம்னா இப்போதைக்கு எது தான் முன்னாடி இருக்கும் அப்படின்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஏன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸில் மேக்சிமம் ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது சரிங்களா ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப அதிகமான கேள்விகள் அதுக்கடுத்து முக்கியத்துவம் பெறுகிறது என்னது அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷன் அரசியலமைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுலேயுமே உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கிட்ட வர்றதுக்கு என்ன இருக்குன்னா சான்ஸ் இருக்கு அதே தான் ஹிஸ்ட்ரியும் எப்பயுமே கான்ஸ்டியூஷன் ஹிஸ்ட்ரி ரெண்டுக்குமே என்ன ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம சொல்றது சிலபஸ்ல ரெண்டா பிரிச்சிருப்பாங்க ஸோ ஒன்று வந்து இந்திய வரலாறு அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் அது அடுத்து பார்த்தோம்னா இந்திய தேசிய இயக்கம் ஸோ ரெண்டையுமே கம்பைன் பண்ணி தான் நம்ம ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு மொத்தமாக சொல்லிடுறோம் ஸோ அதுக்கடுத்து தான் என்ன வருது அப்படின்னா ஆப்டிடியூடு ஏன்னா ஆப்டிடியூடில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இருபத்தஞ்சி கேள்வி தான் ஆனால் கான்ஸ்டியூஷன் ஹிஸ்ட்ரியில் இருபத்தி அஞ்சு ப்ளஸ்ஸு சரிங்களா அது எவ்வளோ கூடுது அப்படின்றது வேரி ஆகும் ஸோ இது ரெண்டும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆனால் ஆப்டிடியூட் என்னது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் வரும் அடுத்து வந்து ஜியாக்ரஃபி இது வந்து டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் அல்லது ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் அந்த ரேஞ்சில் வரலாம் ஸோ இந்த ஜியாக்ரஃபி அப்படின்றது என்னது நம்ம சோசியல் சயின்ஸில் ஒரு பகுதி தான் சரிங்களா ஸோ இந்த ஜியாக்ரஃபியை பொறுத்த வரைக்கும் என்னது அப்படின்னா நம்ம அதுக்கடுத்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அதுக்கடுத்த இம்பார்ட்டன்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னா பொருளாதாரத்துக்கு ஸோ சயின்ஸை வந்து கடைசியாக வச்சுருக்கோம் ஸோ சயின்ஸுக்கு ஏன் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேணாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இது எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு ஒரு நேரம் எடுத்துக்கிறோம் சயின்ஸை படிக்கிறதுக்கு ஒரு நேரம் எடுக்கும் அதை கம்பேர் பண்ணையில் இந்த பகுதிகளில் கேள்விகள் அதிகமாக வருது இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இங்கே கான்ஸ்டியூஷனில் பத்து பேஜ் படித்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணலாம் சயின்ஸில் முப்பது பேஜ் படித்தீங்கன்னா தான் ஒரு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ ரெண்டுக்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் புரியும் அதுதான் டைம் டேக்கன் ஸோ நமக்கு இந்த எக்ஸாமில் படித்து நமக்கு இந்த எக்ஸாமில் வேலை வாங்கணும்னா இதில் நீங்கள் தொண்ணூறு பக்கம் படித்தீங்கன்னா மூணு கேள்வி அட்டன் பண்ணலாம்னா இங்கே கான்ஸ்டியூஷனில் தொண்ணூறு பக்கம் படித்தீங்கன்னா ஒன்பது கேள்வி அட்டன் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ அப்போ அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மார்க் அதிகமாக எடுக்கிறதுக்கு இதிலலாம் சான்ஸ் அதி
ஸோ அப்போ இந்த பகுதிக்கு நம்ம அதுக்கடுத்தபடியாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் சரிங்களா ஏன்னா கேள்விகள் எண்ணிக்கையில் கம்மியாக இருக்குது நிறையா படிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் சரிங்களா இதுக்கு வந்து சிலபஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா வாஸ்ட் சிலபஸ் எது அப்படின்னா டிஃபைன் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவ்வளோ பெருசு இப்போ திருக்குறள் அப்படின்னா திருக்குறளில் எது அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணலை சரிங்களா ஸோ அதனால் அது வாஸ்ட் சிலபஸாக இருக்குது அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னா அவங்க கொடுத்த சிலபஸை வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்காரு அதுக்கடுத்து முக்கியமானது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் ஸோ எப்பயுமே நம்ம எந்த டைம் டேபிள் போட்டாலும் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரை எப்பயுமே என்ன பண்ணுவோம்னா இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் வாரத்துக்கு ரெண்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரை நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதே தான் இந்த இதுலேயும் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு கொஸ்டின் கொடுப்போம் அதாவது ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பகுதி மட்டும்தான் ஸோ நூறு கொஸ்டின் நூறு கொஸ்டின் அந்த மாதிரி இருக்கும் அடுத்து வந்து மெயின்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் மெயின்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லியில் நம்ம மெயின்ஸுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வாரத்தில் ரெண்டு மணி நேரம் அதாவது ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு நாள் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மெயின்ஸுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம அதுக்காக செப்பரேட்டாக சில வீடியோஸ் நம்ம கொடுப்போம் அந்த வீடியோஸை நீங்கள் பார்த்துக்கணும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் என்னது அப்படின்னா நம்ம வெயிட்டேஜ் ஸோ இந்த வெயிட்டேஜ் அடிப்படையில் நம்ம இதுக்கு என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா நேரங்கள் ஒதுக்கியிருப்போம் இப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்னா டெய்லி ஒரு மணி நேரம் அதுக்கப்புறம் கான்ஸ்டியூஷன் வாரத்துக்கு மூணு மணி நேரம் ஹிஸ்ட்ரி வாரத்துக்கு மூணு மணி நேரம் இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா வெயிட்டேஜ் அடிப்படையில் இந்த நேரங்கள்லாம் ஒதுக்கியிருக்கோம் இதில் கணிதத்துக்கு மட்டும் ஆறு மணி நேரம் வரும் வெயிட்டேஜ் படி பார்த்தா இதுக்கு மூணு மணி நேரம்னா இங்கேயும் மூணு மணி நேரம் வரணும்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆனால் வெயிட்டேஜ் அடிப்படையில் நம்ம பார்த்தோம்னாலும் ஆப்டிடியூட் ரீசனிங்கில் இந்த இடத்துலேருந்து தான் கேள்வி வரும் அப்படின்றது தெளிவானது கான்ஸ்டியூஷன்லாம் அந்த தெளிவு கிடையாது ஆப்டிடியூட் ரீசனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுக்க முடியும் கண்டிப்பாக ஆனால் கான்ஸ்டியூஷன்லாம் அப்படி சொல்ல முடியாது ஹிஸ்ட்ரிலையும் அப்படி சொல்ல முடியாது கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லையும் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது ஸோ அதனால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துலேயும் சேர்த்தே பார்த்தீங்கன்னா எதில் ஃபுல் மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங் ஸோ அதனால் அதுக்கு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் நம்ம அதாவது டெய்லி ஒன் ஹவர் ஒதுக்கிறோம் அதே மாதிரி அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு காரணம் அதாவது கையால் நீங்கள் கனெக்ட் செஞ்சு பார்க்கணும் அப்படின்றது மற்றதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் ஆனால் ஆப்டிடியூடை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் போட்டு பார்க்கணுன்றதுனால அதுக்கு மட்டும் என்ன பண்ணுறோம்னா டெய்லி ஒன் ஹவர் அப்படின்றத ஒதுக்கியிருக்கோம் ஸோ இதுதான் நம்மளோட பிளான் இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு டைம் டேபிள் ரெடி பண்ணுறோம் ஸோ இந்த டைம் டேபிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏழு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது சரஸ்வதி பூஜை ஆயுத பூஜை அந்த டயத்தில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆரம்பிக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ கல்விக்கு உகந்த நாள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த நாளில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட இந்த டைம் டேபிளை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஸோ இதன்படி பார்த்தோம்னா ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு மணி நேரம் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த அஞ்சு மணி நேரம் அப்படின்றது சில பேருக்கு ஆறு மணி நேரம் ஆகலாம் சில பேருக்கு நாலு மணி நேரம் ஆகலாம் சரிங்களா ஸோ அது வந்து ஒரு குஷன் மாதிரியே நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒன் ஹவர் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அரசியலமைப்பு படிக்கிறோம் சரிங்களா ஒன் ஹவர் அரசியலமைப்பு அதாவது ஒரு வாரத்தில் மொத்தம் ஆறு நாள் கணக்கு வரும் சரிங்களா அதாவது சனிக்கிழமை வரைக்கும் படிப்போம் திங்கக்கிழமையிலேருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை ரிவிஷன் பண்ணிவிட்டு டெஸ்ட் எழுதுவோம் அந்த மாதிரி தான் டைம் டேபிள் இருக்கும் திங்கே திங்கள் டு சனி வந்து படிக்கணும் சனிக்கிழமை படித்து ஞாயிற்றுக்கிழமை அது எல்லாத்தையுமே ரிவிஷன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு டெஸ்ட் எழுதணும் சரிங்களா இதுதான் என்னது அப்படின்னா நம்மளோட டைம் டேபிளோட பிளான் ஸோ அப்போ இதில் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த நேரங்கள் இங்கேருந்து ஒதுக்கியிருப்போம் சரிங்களா கீழே வந்து அந்த வெயிட்டேஜ் அடிப்படையில் நேரம் ஒதுக்கியிருக்கோம்ல அதன்படி பார்த்தோம்னா அரசியலமைப்பு வரலாறு மூணு மூணு நாளாக என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா ஒரு மணி நேரம் அதுக்கு கொடுத்துருவோம் ஸோ அப்போ இங்கே அரசியலமைப்பு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் ஹவர் நீங்கள் படிக்கிறீங்க அதுக்கடுத்த நாளும் அரசியலமைப்பு படிப்போம் அதுக்கடுத்த நாளும் அரசியலமைப்பு படிக்கிறோம் ஸோ மொத்தம் மூணு மணி நேரம் படிச்சிருப்போம் அரசியலமைப்பு ஸோ அதில் டாப்பிக்கை பிரிச்சிடும் ஃபஸ்ட்டு அரசியலமைப்புன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அறிமுகம் அரசியலமைப்பை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்த நாளும் அரசியலமைப்பு அறிமுகம் அதாவது அரசியலமைப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய சட்டங்கள்லாம் நம்ம படிக்கணும் சரிங்களா இந்திய அரசு சட்டம் அந்த மாதிரி வரக்கூடிய சட்டங்கள்லேருந்து நம்ம படிக்க ஆரம்பிப்போம் ஏன
ஸோ அதுக்கடுத்து நம்ம முக்கியத்துவம் எதுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு இதை என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா ரெண்டு மணி நேரமாக பிரிச்சிருப்போம் ஒன்று அறிவியல் இன்னொன்று வந்து புவியியல் இன்னொன்று பொருளாதாரம் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் கொடுத்துருப்போம் ஸோ இந்த வெயிட்டேஜில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லாத்துக்குமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு மணி நேரம் இருக்கும் ஜியாக்ரஃபி எக்கனாமிக் சயின்ஸு ஸோ அப்போ ரெண்டு நாள் மட்டும் தான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதில் வந்து படிப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அமிலம் காரம் உப்பு சயின்ஸில் வந்துருச்சு அடுத்த நாள் அமிலம் காரம் உப்பு படிக்கிறோம் ஸோ இதோட முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா புவியியல் இயற்கை அமைப்பு அறிமுகம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இயற்கை அமைப்பு அறிமுகம் ஏன் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை அமைப்புகள் பாருனா என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும் முகடுனா என்ன மலைனா என்ன மலை தொடர்னா என்ன அது மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியணும் சமவெளிக்கும் பீடபூமிக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றது தெரியணும் அந்த மாதிரி கடல் மட்டம் அப்படின்றது என்னது இந்த மாதிரியான சில சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு என்ன பண்ணாது அப்படின்னா இப்போ துணையாறு அப்படின்றதோட கான்செப்ட் என்னது அதுக்கப்புறம் களிமுகம்னா என்ன அந்த மாதிரியான கான்செப்ட்லாம் என்னது டெல்டானா என்ன அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்களை பற்றி தான் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் எடுப்போம் சரிங்களா ஸோ எப்பயுமே அடிப்படை தெரிஞ்சால் தான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா உழுக போனால் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து இந்தியா இயற்கை அமைப்பு ஸோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இயற்கை அமைப்புகள் என்னென்ன அப்படின்றத பற்றி ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதுதான் என்னது அப்படின்னா புவியியல் ஆரம்பிக்கிறோம் அடுத்து பொருளாதாரம் அதே தான் பொருளாதாரம்னா என்ன பொருளாதாரத்தில் என்னென்ன டேர்ம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் அதுக்கடுத்து இந்திய பொருளாதாரம் ஸோ இந்திய பொருளாதாரம் என்ன நிலைமையில் இருக்குது எப்படி இருக்குது அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போ இது எல்லாமே என்னது அப்படின்னா ரொம்ப பேசிக்கான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஜென்ரல் ஸ்டடிஸில் முக்கியமானதை முடிச்சிட்டோம் அடுத்து வந்து கணக்கு டெய்லி பார்ப்போம் நடப்பு நிகழ்வுகளும் டெய்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ கணக்கு இந்த வாரம் நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாப்பிக்கில் வந்து என்னதுன்னா எண்ணியல் எண்ணியல் அப்படின்னா இதிலேயே சுருக்குகள் எல்லாமே வரும் ஸோ எண்ணியல் அப்படின்னு நாங்கள் ஏன் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா எண்ணியல்னா நீங்கள் எண்களை பற்றி ஃபஸ்ட்டு நல்லா தெளிவாக நீங்கள் படிச்சுக்கணும் ஸோ நிறையா நம்ம என்ன பண்ணோம்னா பேசிக்கான விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதோட வகுபடும் தன்மை இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த இதுக்குள்ளேயே வரும் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் வாய்ப்பாடு இது வரைக்கும் படிக்கலைன்னா வாய்ப்பாடு படிங்க ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ண தேவையில்ல அப்படின்னா நம்ம கூச்சப்பட தேவையில்லை உங்களுக்கு வாய்ப்பாடு தெரியாது இப்போ பதினாறு வாய்ப்பாடு தெரியாது பத்தொம்பது வாய்ப்பாடு தெரியாது அப்படின்னா படிங்க அப்போ படித்தோம்னா தான் நமக்கு கணக்கு வேகமாக வரும் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஸ்கொயரு கியூப் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அடுத்தம் டூ பவர் டென்னா எவ்வளவு த்ரீ பவர் ஃபைவ்னா எவ்வளவு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து நாம் வந்து பர்சன்டேஜுக்கு ஒரு டேபிள்லாம் வச்சுருப்போம் ஸோ அந்த டேபிள்லாம் நம்ம கொடுத்து படிக்க சொல்கிறது ஸோ இதுதான் இந்த கணிதத்தில் இந்த வாரம் நடக்கும் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நடப்பு நிகழ்வுகள் டெய்லி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அன்றன்றைக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் ஃபஸ்ட்டு இந்த வாரத்தில் என்ன பண்ணுறோம்னா ஸ்டார்ட் பண்ணி போகிறோம் ஸோ அதுக்கடுத்த வாரத்தில் இருந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸோட உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் மந்த்ஸோட கரண்ட் அஃபேர்ஸை என்ன பண்ண போகிறோம்னா இன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏன் இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணல அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் உங்களுக்கு ரொம்ப ட்ரபுள் கொடுக்க வேணான்றதுனால என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா இங்கே நடப்பு நிகழ்வு டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸை மட்டும் படிங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் ஏன்னா நம்ம ஆரம்பிக்கிறது என்னது அப்படின்னா அக்டோபரில் ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ அக்டோபர் கரண்ட் அஃபேர்ஸை நம்ம ரெகுலர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ தான் என்னது அப்படின்னா இன்னொரு சில பகுதிகள் இருக்குது என்னது அப்படின்னா மெயின்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் சொல்லியிருக்கோம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் சொல்லியிருக்கோம் அடுத்து வந்து தமிழ் மற்றும் தமிழகம் ஸோ தமிழ் மற்றும் தமிழகத்துக்கு ரெண்டு மணி நேரம் நம்ம ஒதுக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இதை வந்து திங்கக்கிழமை ஒரு நாள் தமிழ் மற்றும் தமிழகம் பற்றி படிப்பீங்க அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வியாழக்கிழமை மறுபடியும் தமிழ் மற்றும் தமிழகத்தை பற்றி படிப்போம் அடுத்து வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் டெஸ்ட் என்னென்னக்கு இருக்கும் அப்படின்னா செவ்வாய்க்கிழமையும் சனிக்கிழமையும் இருக்கும் ஸோ செவ்வாய்க்கிழமை ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் டெஸ்ட் சனிக்கிழமை ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து முதன்மை தேர்வுக்கான பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் முதன்மை தேர்வுக்கான பயிற்சி அப்படின்னா என்ன தான் அப்படின்னா ஸோ அவங்களுக்கு பேசிக்கான இங்கிலீஷ் நாலேஜை நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கணும் சரிங்களா ஸோ அது இருந்தால் தான் நீங்கள் தமிழில் மொழி பெயர்க்கலாம் ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ அப்போ பேசிக்கான இங்கிலீஷ் நாலேஜுக்கான உங்களுக்கு ஒரு கிளாஸஸ் கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு லெட்டர்னா ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கணும் அந்த மாதிரியான பேசிக்கான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே என்ன
இப்போ ஏற்கனவே ஒரு டைம் டேபிள் போட்டு தான் அதில் சொல்லியிருப்போம் ஸோ அந்த செல்ஃப் ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் ரெடி பண்ணணும் நம்ம அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்மேட்டே கொடுத்துருக்கோம் அந்த வீடியோ வந்து பாருங்கள் பார்த்துட்டு அதில் சொல்லியிருக்க மாதிரி நீங்கள் செல்ஃப் ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணணும் ஸோ அது போக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த நூறு கேள்விகளில் அதுக்கப்புறம் முந்தைய வருட வினாத்தாள்களில் நீங்கள் ஏதாவது தவறுகள் பண்ணியிருப்பீங்க அல்லது நடப்பு நிகழ்வுகளில் தவறு பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அந்த கேள்விகள்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மிஸ்டேக்ஸ்னே ஒரு நோட்டு போட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த நோட்டில் வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் தவறாகிற கேள்வியை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கைப்பட ஒரு தடவை எழுதிடணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நூறு கேள்விகள் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறீங்க தொண்ணூறு கேள்வி ரைட்டு பத்து கேள்வி தப்பாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணால் அந்த பத்து கேள்வியையும் இன்றைக்கி டேட்டை போட்டு அந்த பதிமூணு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இன்றைக்கி டெஸ்ட்டு வீக்லி டெஸ்ட்டில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா பத்து கேள்வி தப்பாக இருக்கேன் அப்படின்றத எழுதணும் எதுக்கு எழுத சொல்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பத்து கேள்விகளை இன்றைக்கி ஒரு நாள் நீங்கள் எழுதிட்டிங்கன்னா இன்னி வாழ்க்கையில் நான் இந்த கேள்வியை மறுபடியும் தப்பு பண்ண மாட்டேன் அதாவது இன்றைக்கி நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் இன்றைக்கி தப்பு பண்ணால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இதே தப்பை நான் போய் பரிசீலனை பண்ணேன் அப்படின்னா என்னது நமக்கு வாழ்க்கையே போயிடும் ஸோ அதனால் அந்த மிஸ்டேக்கை நீங்கள் நோட் பண்ணுறீங்க ஸோ என்றைக்குமே மிஸ்டேக்கை நம்ம நோட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னாலே நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னேற ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் தவறாகக்கூடிய கேள்விகளை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த நோட்டில் ஃபுல் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் ஸோ அந்த நோட்டு சீக்கிரமாக தீராமல் இருக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னது அப்படின்னா ஒரு கான்செப்ட் என்னதுன்னா ஒரு நோட்டு நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க ஒரு நாற்பது ரூபாய்க்கு ஒரு நோட்டு வாங்குறீங்க அப்படின்னா அந்த நோட்டு தீந்துடக்கூடாது ஒரு நூற்றி இருபது பக்கம் இருக்கிற நோட்டு வாங்கிட்டீங்கன்னா அந்த நூற்றி இருபது பக்கம் இருக்கிற நோட்டை நீங்கள் தீர்க்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸாக நீங்கள் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணிக்கிட்டிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஏன்னா டெய்லி நிறையா கேள்வி தப்பாச்சுன்னா நோட்டு வேகமாக தீந்துடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் பொறுமையாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெஸ்ட் எழுதலையும் பொறுமையாக எழுதணும் அந்த நோட்டில் பேஜஸை யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா பெட்டர் சரிங்களா ஏன்னா நீங்கள் நிறையா கேள்விகளை யோசித்து பொறுமையாக டெஸ்ட் எழுதி நல்ல மார்க்காக வாங்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா அந்த நோட்டு யூஸ் ஆகாது ஸோ நீங்கள் தவறுகள் பண்ணீங்கன்னா அந்த நோட்டு யூஸ் ஆகும் ஸோ ரெண்டுமே நமக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ராங்கான ஆன்சரை பண்ணுறதை கம்மி பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த நோட்டு சரிங்களா ஸோ ஒவ்வொரு நாள் பத்து கேள்வி ஆகுதுன்னா அடுத்த நாள் ஒம்பது கேள்வி எட்டு கேள்வின்னு குறையணும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதில் மெஷர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா சுய மதிப்பீடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்களாக செல்ஃபாக எடுத்து பார்க்கணும் சரிங்களா ஸோ உங்களை நாங்கள் ஒருத்தவங்க வாட்ச் பண்ணுவோம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கோம் இருந்தாலும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பரிச்சை எழுத போகிறது யார் அப்படின்னா நீங்கள் தான் சரிங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு கதையாக கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ வந்து உலகத்திலேயே ஒரு நல்ல யதார்த்தவாதி அல்லது யதார்த்தவாதி அப்படின்னா யார் அப்படின்னு ஒரு குருட்டை ஒருத்தவர் கேட்பார் ஸோ யதார்த்தவாதி அப்படின்னு சொல்லல மூக்கு கண்ணாடியை கண்டுபிடிச்சவர் தான் யதார்த்தவாதி உலகத்திலேயே யதார்த்தவாதி யாருன்னா மூக்கு கண்ணாடியை கண்டுபிடிச்சவர் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ மூக்கு கண்ணாடியை கண்டுபிடிச்சவர் தான் யதார்த்தவாதி ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு அவர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா ஸோ இப்போ உலகமே தப்பாக இருக்குது அப்படின்னு நம்மளாம் நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம் இப்போ நமக்கு கண் பார்வை மங்களாக இருக்குது அப்படின்னா அது தப்பாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சொல்லுவோம் அதாவது நம்ம வந்து முள்ளில் போய் நம்ம குத்திக்கிட்டு முள்ளு குத்திடுச்சுன்னு சொல்லுவோம்ல அது மாதிரி தான் இப்போ நம்ம கண்ணு மங்களாக இருக்குது அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற விஷயம் தப்பாக இருக்குது அப்படின்னு தான் எல்லாருமே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்போ தான் ஒருத்தவர் யோசிச்சு பார்த்தார் என்னது அப்படின்னா ஏன் நம்ம மேலே தப்பு இருக்கக்கூடாது இருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சு பார்த்துட்டு தான் நம்ம கண்ணில் ஒரு குறை இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சார் சரிங்களா ஸோ எல்லோரும் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய உலகம் தான் என்ன இருக்குது அப்படின்னா தப்பாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க கண் பார்வை சரியில்லாதவங்களாம் ஆனால் இவர் மட்டும் தான் என்ன யோசிச்சிருப்பார் அப்படின்னா நம்ம கண்ணில் தான் குறை இருக்குது அப்படின்றத யோசிச்சிருப்பார் ஸோ நீங்கள் அந்த இதை எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம மேலே என்ன குறைகள் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மதிப்பீடு பண்ணி அதுக்கேற்ற சொல்யூஷனை நோக்கி போகணும் மற்றது எல்லாம் தப்பாக இருக்குது சிலபஸை மாற்றிட்டாங்க இப்படியே நீங்கள் குறை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணாது அப்படின்னா தீர்வு கிடைக்காது சரிங்களா ஸோ அவங்க இப்போ கண் மங்களாக இருக்கிறவங்க உலகம் நல்லா இல்லை எல்லாமே என்ன இருக்குது மங்களாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுனால என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடைக்காது அதே மாத